Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. Hoje vamos explorar de novo o recurso do modo de captura dos microcontroladores PIC utilizando para medir a largura do pulso do sensor HCSR04, o clássico sensor de ultrassom. Vamos implementar uma espécie de trena eletrônica com o PIC 16F628A. Segura aí! Conheça nossa loja online wrkits.com.br Acesse e se cadastre para não perder nenhum produto e promoção. Temos kits baseados em microcontroladores PIC, componentes eletrônicos e muito mais. Conforme dito na introdução do vídeo hoje, na aula de hoje, vamos continuar utilizando o modo de captura. Vamos utilizar o microcontrolador PIC 16F628A com clock, clock de 4 MHz. Portanto, o ciclo de máquina é 1 microsegundo. E vamos utilizar o sistema embarcado Paradoxus 9 da WR Kits, que contém este microcontrolador. E aí vamos também controlar um sensor de ultrassom, o HCSR04, clássico sensor de ultrassom, que você consegue baratinho em qualquer loja. E também vamos utilizar um display LCD para implementar uma espécie de trena eletrônica. Vamos medir a distância em centímetros entre o sensor e um objeto e demonstrar essa distância no display. Vai ficar bem interessante. O que eu tenho aqui é o código da aula passada, quando então medimos a largura de um pulso aqui com o PIC 16F628A. Vamos adicionar algumas linhas de código aqui para poder ler o sensor e exibir em centímetros, porque a largura de pulso é em microsegundos, como demonstramos no vídeo da semana passada. Estou aqui com o datasheet do HCSR04, estou deixando para download, e o que nos interessa mesmo é aqui a página 2, que temos aqui a equação para converter para centímetros, que é o valor do pulso de eco em microsegundos, dividido por 58, bem simples, o fabricante já nos fornece, que é baseado na velocidade do som, e também precisamos gerar um pulso de trigger. O pulso de trigger tem que ter uma duração de 10 microsegundos, níveis TTL, portanto 5 volts por 10 microsegundos. Ele gera 8 ciclos de ultrassom internos, e então temos no pino de eco, a largura de pulso do pino de eco é proporcional, diretamente proporcional à distância. Aqui está o sensor. 4 pinos, alimentação de 5 volts, o trigger que vai receber este pulso de 10 microsegundos, que vamos gerar no próprio microcontrolador, a saída de eco, que gera o pulso de eco, e o nosso ground, que vai em comum também com o microcontrolador. Este sensor aqui, galera, eu já demonstrei detalhadamente o hardware dele em algumas videoaulas do canal, uma que foi implementando um medidor de distância ultrassônico, uma das primeiras videoaulas aqui do canal, Vou deixar o link para você conferir e outra também no curso de Arduino, que já utilizamos este sensor com Arduino também. Vale a pena conferir para você entender o hardware de funcionamento. Por isso não entrarei nesses detalhes do hardware nessa videoaula de hoje. Vamos conferir apenas o esquema do nosso projeto. Eu estou com ele aqui. Vejam que o sensor vai conectado a Paradoxos 9 e a Paradoxos 9 já contém um soquete sob medida para este sensor aqui. Já, já projetamos assim para viabilizar o uso como sensor heteroceptivo de robôs autônomos. Então ele vai conectado certinho no soquete que tem o VCC, o Trigger, o Echo e o Ground. E aí o nosso display vai conectado aos pinos do port B. Se você não tem a Paradoxus 9 não adquiriu ainda, pode utilizar o PIC 16F628A. E aí o pino de Trigger é ligado no RB2. E o pino de eco vai ligado no RB3, que como sabemos, o RB3 é justamente a entrada do modo de captura, o CCP1 do 628A. O diagrama esquemático está aqui, também vou deixar para download. Vamos só atualizar o nosso código. No mapeamento de hardware do microcontrolador, vamos colocar um define, chamarei de trig RB2 pois o RB2 vai receber o pulso de trigger. E aí vamos criar uma função para este trigger. Então aqui vamos colocar o protótipo da função auxiliar, que é para gerar aquele pulso de 10 microsegundos. Void não retorna nada e vou chamar de trigger. 
E lá embaixo, após a função principal, como de costume, será o desenvolvimento da minha função. Void Trigger. Abrimos e fechamos chaves. E aqui ela termina. O que vamos fazer é colocar o pino de Trigger em 1. Um. Então, Trigger em nível High. E aí vamos utilizar a função do micro C, delay underline us, para um tempo de microsegundos. Quantos microsegundos? 10, mi 10 microsegundos. Por 10 microsegundos, conforme o datasheet, e depois o trigger volta a ser zero. Pronto, função criada, barbadinha e rapidinho aqui. E aí, eu, como exercício, vou sugerir para você que implemente esta função aqui utilizando o timer zero do microcontrolador é um excelente desafio para você utilize o timer zero e desenvolva este pulso de trigger veja se consegue e comente aqui embaixo se conseguiu beleza vamos então aqui no nosso código loop infinito vamos ter que chamar o trigger então chama a função de trigger e aí temos este tempo que é uma taxa de atualização, está ok, 100 milissegundos. Ou seja, ele entra no loop infinito, ele coloca o trigger em nível alto por 10 microsegundos e depois em nível baixo por 100 milissegundos. E aí depois ele vai colocar em nível alto de novo, ele vai estar sempre trigando ou acionando o gatilho do sensor. O período recebe já o tempo em que o pulso permanece em nível alto. Nossa saída de eco, pois é o modo CCP. E aí não convém explicar o restante do código, pois já explicamos detalhadamente a função de interrupção e as configurações do microcontrolador na aula passada. Aí confira a aula passada se você ainda não viu. E aí vamos só atualizar aqui o menu, vamos colocar escrito distância e a unidade agora são centímetros. Porque vamos criar aqui uma variável de distância uma variável global unsigned int distância centímetro armazena a distância em centímetros e aí seguindo a equação fornecida pelo datasheet do fabricante vamos pegar aqui distância recebe o período dividido por 58 ponto e vírgula Barbadinha, converte o período em microsegundos para a distância em centímetros. A nossa função int to string vai preparar a variável distância para imprimir no LCD. Distância centímetro é o nome que demos. E LCD out imprime o valor no LCD. Acredito que seja apenas isso que precisamos. Criamos uma função para o trigger, para trigar o sensor de ultrassom. E aí, utilizamos, criamos uma variável de distância para converter o valor do período em distância, utilizando a equação fornecida pelo próprio fabricante, que é o período em microsegundos dividido por 58. Então, mandamos exibir este valor no LCD, já atualizando aqui as mensagens do display. Vamos compilar, temos um errinho, faltou um N aqui em nossa variável, vamos ver se está tudo certo de novo, beleza, compilou sem nenhum erro e nenhum aviso, que é o esperado. O próximo passo, galera, é gravar isso aqui no microcontrolador e testar na prática, para ver se está funcionando adequadamente. Venha comigo! Galera, vejam que bacana, o nosso projeto já está em funcionamento aqui na bancada do laboratório. A placa Paradoxus 9 da WR Kits, disponível à venda em nosso site. O sensor de ultrassom, vejam que temos o soquete prontinho aqui na Paradoxus 9 para os sensores de ultrassom HCSR04 com um VCC, Trigger e Echo e o Ground. O Trigger está no RB2 e o Echo está no RB3, que é a entrada do modo de captura. Microcontrolador PIC 16F628A e o Display LCD 
marcando uma distância de 14 centímetros, pois estamos aqui com um bloco de madeira, ou seja, o nosso sensor está dizendo que esta distância aqui tem 14 centímetros. Vamos pegar uma régua e ver se é aproximadamente isso mesmo. Vejam que o sensor tem uma boa precisão, está em 14 centímetros. Se eu aproximar um pouquinho mais, 10 centímetros, marca o nosso display, vamos medir de novo, 10 centímetros. Então temos aqui uma trena eletrônica, bem interessante. E aí estou movimentando o bloco e vejam que a distância vai atualizando a cada 100 milissegundos conforme configuramos. 18 centímetros agora, vamos ver se a régua... Beleza, galera, a distância está bem precisa. Então, como pode ver, o nosso projeto está funcionando. Um código bem simples, você pode implementar aí com o microcontrolador 628A, ou se preferir, pode utilizar a Paradoxus 9 da WR Kits, que já apresenta o soquete para o sensor de ultrassom, e também, é claro, a gravação em CSP, que facilita bastante o desenvolvimento de diversos projetos. Além de, é claro, apresentar aqui o driver, L293D on-board para movimentar motores DC. Você tem aqui um sistema embarcado único, um sistema de controle para robôs móveis autônomos. Show de bola! Mais um projetinho funcionando aqui em nosso curso de microcontrolador SPIC. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de microcontrolador SPIC. Clique em gostei, compartilhe com todo mundo e passe a dica do canal adiante para nos ajudar a crescer. Se é novo por aqui, clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção aqui da WR Kits. Aqui tem vídeo todo dia, trazendo diversas informações para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e deixe seu feedback de sempre, beleza? E nos siga em todas as redes sociais. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!